habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki nafasi ya wewe kuweza kufahamu kadri mambo ambayo yameweza kuwa gumzo na tangu mwisho wa mwaka wa 2017 mpaka tunaanza mwaka wa 2018 moja ya jambo ambalo limekuwa likizungumzwa na kutajwa na wengi ni kuhusiana na kuwasilishwa kwa fomu ya tamko ya rasilimali na madeni kwa viongozi moja jambo ambalo wengine wameliona kama ni geni lakini kisheria hiki ni kitu cha kawaida kabisa. Tulishuhudia tunaweza kusema mafuriko ya watu ambao walikuwa kirudisha fomu ili kuweza kuendana na tarehe ya mwisho ya tarehe 31 Disemba ambayo ndio ilikuwa imewekwa kwa mujibu wa sheria. Naye kualika kwa siku ya leo naitwa Nordin Selemani. Studio tumemwalika uh, judge mstaafu Harold Nsekela, Commissioner wa maadili kutoka ofisi ya sekretari ya maadili ya viongozi wa umma. Karibu sana. Asante yes. sana. Naam. Lakini pia tunaye Said Msonga, yani mchambuzi wa masuala ya jamii na kisiasa pia. Karibu sana Said. Asante sana. Naam, Kamishna, tuanze na kwako. Uh, ni kitu ambacho kwa wengine kimeonekana labda ni kipya baada kumuona rais ameenda amepeleka fomu yake kisha wakafuata viongozi mbalimbali katika kile kipindi ambacho ni chalala salama. Hii ni jambo ambalo lipo kisheria. Kwa nini imekuwa ni mpaka kuwe kuna mvutano na msukumo mkubwa ndio hawa watu watekeleza sheria hii? Asante sana kwa swali. Ni swali zuri. Sidhani kama ni kuna mvutano wowote kama ulivyosema ni hili ni jambo la kisheria lipo hiyo sheria yetu ipo toka mwaka tisini na tano kwa hiyo sio jambo geni sheria iko wazi kabisa inatutaka sisi viongozi wa umma pamoja na mambo mengine kutoa hilo tamko la mali na madeni yetu ifikapo tarehe 31 Desemba kila mwaka hiyo ni tarehe moja tu hiyo kuna kuna tarehe zingine zipo pia ukiteuliwa kwenye 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 kazi ambayo ni lazima wewe ni kiongozi wa umma unapewa siku 30 utoe hilo tamko lakini kila mwaka inatakiwa ikifika tarehe 31 Desemba ni lazima hilo tamko liwe limefikia kamishna <coughs> wa maadili hiyo ndio sheria Mm. Lakini kwa nini mafuriko kama ulivyosema na kuja mpaka hiyo tarehe ya mwisho siwezi kujua kwa sababu hilo labda singependa kulitumia neno hilo sio zuri mm. kwamba labda ni sisi viongozi ni uzembe wetu au jambo lenyewe hatulitili maanani sana sababu yake sijui kwa, kwa, kwa kweli siwezi kumsemea mtu yeyote hmm. lakini ninachojua tu ni kwamba viongozi waliotajwa kwenye, kwenye sheria wanatakiwa ikifika tarehe 31 Desemba hizo hilo tamko linalohitajiwa kisheria litufikie sisi mkiwa kama ofisi ambayo inashirika na haya mambo uh, kunapokuwa kuna, kuna kuchelewa namna hiyo kwa, kwa, kwa hawa viongozi kuwasilisha sababu kama mimi nimeteuliwa leo na, na siku 30 za, za, za kujaza sikujaza na subiri mpaka kamishna judge mstaafu msekela umejitokeza na kusema kwamba jamani tarehe ya mwisho imefika. Huwa mnakuwa na mzigo wa kiwango gani pale ofisini kwenu kama ambavyo imetokea wakati mwaka unaelekea ukingoni? Kwa kweli ni wajibu wa kiongozi mwenyewe ni wajibu wake kutuletea sisi hilo tamko. Nianzie hapo. Lakini pia nadhani sisi wenyewe kama kama secretariat ya ya maadili nadhani tuna wajibu wa kuwakumbusha hao viongozi tunaowahudumia kwamba jamani muda karibu unafikia ebu tuleteeni hizo hayo matamko yenu na ndio kitu ambacho tulichokifanya wiki ya mwisho nilitisha press conference pale maelezo na kuwakumbusha kwamba tarehe 31 haiko mbali baada ya kufanya baada ya press conference hiyo na rani siku iliyofuata ya siku ya ya ya, ya pili 
ndio mafuriko hayo yakaanza ya alafu ni sema sijui ni sema ndio sijui ni lugha sawa na siku iliyofuata nadhani mm. mheshimiwa rais mwenyewe akaja pale kutuletea hilo tamko yeye mwenyewe binafsi mm. baada ya hapo ndio yaliyotokea nadhani mliaona <laughs> kamishna utaratibu upoje ni lazima mimi niwaletee ama ofisi ya secretariat inaweza ikamfata kiongozi usika sheria inasema unatuletea mm. kamishna analetewa mimi ninapokea sio mimi nakufuata nitakufuata wapi nadhani tatizo hilo ndio lililokuepo huko mwanzo okay. inaelekea hivyo lakini ukiangalia sheria sheria inasema kazi yetu sisi pamoja na kazi zingine ni kupokea hayo matamko sio kuwafuata viongozi tutawafuata wapi hmm. kuwafuata kwetu sisi ni kuwa na hizi ofisi tuna ofisi hapa makao makuu tuna kanda saba kuna kanda ya mashariki ipo hapo kibaha ambayo inahudumia na mpaka tanga huko tuna kanda ya kusini iko mtwara inahudumia lindi na naenda songea tuna kanda ya dodoma inahudumia dodoma na singida kuna kanda ya rusha ni Arusha au Kaskazini ambayo ni inahudumia Arusha mkoa wa Arusha Kilimanjaro na Manyara kuna kanda kule ya Ziwa ambayo inashughulikia ile ukanda wa Ziwa ule Mara Mwanza Simiu hmm. Kagera kuna kanda ya nani magharibi pale Tabora na Kigoma alafu na nyanda za juu kusini ambao makao yake makuu yako pale Mbeya inashukia Katavi Iringa Mbeya yenyewe Songwe na songea sasa hmm. kwa hiyo ndio tulivyojitahidi kwamba kupeleka hiyo huduma hiyo kuwa, kuwa na hizo ofisi za za kanda Ilikuwa, lakini hmm. wajibu wa msingi ikifika kwenye jambo hilo ni mimi mwenyewe kiongozi kuipeleka kuirudisha hiyo fomu sasa hivi kwa mfano tuna viongozi kama 16,169 sekretari atintawapata wapi wote na wote hao wamesamba nchi nzima na hao viongozi madiwani madiwani wote wabunge wote sasa ukizunguzia kila ukisema wabunge manake kila jimbo la uchaguzi ulifikie nilifikie <laughs> eh? majaji wote na mahakimu wote na mahakimu yani toka mahakimu wa ma, nini mahakama za mwanzo mm. mpaka <coughs> mheshimiwa jaji mkuu makao makuu hapa Dar es Salaam sasa hao viongozi ile spread geographical spread yake hiyo sisi secretary tutawapata tuta, tuta, tuta wapi mm. lakini sio hilo tu kama nilivyosema mwanzo ni kwamba wajibu wa msingi ni wao mm. Kwa kiongozi, kwa kiongozi yeye mwenyewe. Okay. Ingekuwa kama ni kuwafuata, rais asingetuletea. Kwa <laughs> <laughs> ni atulete. <laughs> Wakati yupo karibu tuna ofisi. Yuko karibu na ofisi pale pale. <laughs> Lakini yeye mwenyewe binafsi mlimona alikuja. Mm, tasema fomu yako hii hapa. Okay. Msonga amemsikia kamishna namna ambavyo ana, ana, anaeleza. Hili ni takwa la kisheria na muda upo viongozi hawa wanalijua kuendelea kusuasua kwa hivi kuna kuna, kuna toa picha gani katika utekelezaji wa sheria ambazo sisi wenyewe ndizo ambazo tume tumeziangaikia kwa wabunge wengine walihusika katika kuzitunga e, ni kweli nadhani si picha nzuri sana kwa sababu kwa, kwa namna ambavyo imejitokeza hasa kwa kipindi hiki kwa sababu baada ya mheshimiwa kamishna Uh, jaji nsekela ku, 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 kutoa lile tangazo lake na siku iliyofuata kama alivyosema na kama tulivyoshuhudia pia mheshimiwa rais kufika pale lakini awali unakumbuka ulisema kwamba kulikuwa na kama msukumo fulani na ni kweli mheshimiwa rais katika maelezo yake baada ya kuwasilisha fomu yake 
alisema wazi kwamba inaonekana viongozi wanalegalega wana kwa sababu ofisi ya ya, ya sekretariat ya maadili kabla ya tangazo alilolitoa mheshimiwa jaji mstaafu Nsekela tayari uko nyuma kulingana na maelezo ya ofisi yake ilikuwa imeshatoa taarifa kwa, kwa viongozi mbalimbali kuwakumbusha kuhusiana na swala so, ile kwa ile ilikuwa ni ukumbusho wa mara ya mwisho mwisho tu muda ukielekea kumalizika kwa mheshimiwa rais akasema wazi kabisa kwamba itakapofika tarehe 31 uchoro wa mstari sasa inaonekana lile wimbi hasa lilikuja baada ya kusikia kwamba mstari utachorwa Sasa hapa ndo tunaweza tukasema kwa namna moja ama nyingine kwamba watu ni kama viongozi wali, walilega lega na kusubiri huo msukumo wa, 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 wa tamko la rais la kuchorwa mstari ambao jambo kama hili liko kisheria kama ambavyo ametangulia kusema mheshimiwa jaji mstaafu kwamba uh, sheria namba 13 ya mwaka 1995 ndio ili ili, ili, ili na hii inatokana na, 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 na katiba yetu pia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 138 ndio imelieleza kinagobaga jambo hili na likawekewa sheria Kwa hiyo ni jambo ambalo kimsingi linafahamika na kama tunavyofahamu nchi yetu ni kwamba tunaendesha tuna, tuna masuala yetu katika kuzingatia misingi ya uwazi. Na, na, na moja wapo ni hili la viongozi wa umma kuweza kutamka kile ambacho wanakimiliki wao wake zao pamoja na, 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 na watu wao wa karibu lakini pia kile ambacho wanadaiwa ili wananchi wa kawaida waweze kupima na kuona kwamba kuna uwazi kiasi gani kwa watendaji hawa wa wa wa, 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 wa umma hususan ni viongozi wa umma. Kwa hivyo kwa, 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 kwa picha hii ambayo tumeishuhudia nadhani na kwa maelezo mazuri ya mheshimiwa jaji mstaafu Msekela hii swala la kulegalega kwa viongozi halitoi picha nzuri kwa sababu kama itakuwa kila mwaka watu wanasubiri rais aende akawasilisha alafu wao waje wawasilishe wa matamko yao baada ya rais kuwa ametekeleza hilo kwa kweli si picha nzuri tungependa labda pengine wananchi kuona kwamba kwa kuwa ni jambo liko kisheria na watu wanafahamu wao viongozi wa umma wengine kwa madaraja yao watangulie rais pengine awe ni mtu wa mwisho kuwasilisha tamko lake <laughs> commissioner <laughs> hii ni sheria ipo uh, yule ambaye anashindwa kuitekeleza ama tunasema kwamba anevunja sheria sababu imewekwa kwa taratibu imefika tarehe 31 hajafanya hivyo nini ambacho adhabu inayopasa ina, 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 ina kupewa wiki kiongozi well, kwanza kabisa ni ukiukwaji wa maadili ya viongozi wa umma kufuatana na sheria yetu ni ukiukwaji moja ya ukiukwaji wa maadili ni kutokurudisha hilo tamko hiyo iko wazi kuja sheria pia hii sheria yetu kwa hiyo hilo naamini wanalifahamu kama hawalifahamu nichukue nafasi kuwakumbusha kwamba ni ukiukwaji wa maadili ya kiongozi aliyetajwa na sheria hii hapa ni kosa no ukiukwaji ukisema kosa ina ina tatizo kidogo kwa sababu ukiukwaji wa, wa maadili sio kosa la jinai mm. Sisi ya na mambo hayo. Lakini ukiukwaji wa madili. Na kuna, kuna adhabu zake zipo kisheria. Kuna utaratibu uliowekwa kwenye, kwenye sheria yetu hii hapa. Mtu waki, kiuka. akikiuka kutokuleta hilo tamko kwenye muda ambao na utakiwa. Tunaweza kumpeleka kwenye baraza la maadili ambalo limeanzishwa chini ya sheria yetu huku na kule ikithibitishwa kwamba amekiukwa kuna amekiuka kuna adhabu ambazo hilo baraza la maadili linaweza kupendekeza kwa mamlaka inayohusika nazo ina, inawezekana wakapendekeza kwamba labda uonywe Alabu ingine wanaweza kasema kwamba waka kutele mshacheo, waka kutele mshacheo, wanaweza waka pendekeza ufukuzo kazi, wanaweza pia nadhani waka kutoza faini nadhani ya shiringi kutoka milioni moja mpaka milioni tano, na pia nadhani inawezekana pia nadhani kuna adhabu ya kifungo pia kisichozidi miaka mwaka mmoja nadhani yeah. kwa hiyo kuna kuna adhabu zake zipo ambazo tukifuata ule utaratibu wa kisheria ambazo kiongozi anaweza akafikishwa mahali hapo 
kwenye kwenye record za ofisi ya secretariat ya maadili kuna watu tayari walishawahi kukumbana na mkono wa kisheria wamewahi sio sio wengi kule mwanzo mwanzo kwenye 11 12 kuna baadhi waliwahi ku, kupere kwa huko kwenye baraza lakini sio sio wengi hakuna labda labda fikra sasa kama ofisi ya secretariat kuweka labda sheria zikawa ni kali sana kwa sababu tunapozungumzia form za tamko la rasilimali na madeni ni moja ya kitu ambacho kina umuhimu mkubwa kwa viongozi wetu namna ambavyo wanatuongoza wana, wana lazima vitu kama hivi vifahamu hakuna labda huo fikra katika ofisi kwamba tuwe labda na, 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 na sheria kali kidogo za kuabana wa kiukaji ikiwemo labda hiyo ambayo imesema ya fine ingekuwa labda kabla badala kupewa kwenye baraza ambako labda kuna huruma huruma kuwe kuna sheria tu ya moja kwa moja mawazo yangu binafsi ni kwamba sheria ilivyo kwa sasa mimi sio ni kwamba ina tatizo lolote hmm. kwa sababu hii secretariat ya inashughulikia maadili na maadili ni jambo la, la chini hapa ni maadili unazungumzia juu ya tabia ya mtu hmm. sio kosa la jinai maadili yanazungumzia juu ya mambo ya tamaa za sisi binadamu kama binadamu eh hasa kutaka kujitajirisha kwa haraka haraka you know, mambo kama hayo sasa mambo kama hayo <laughs> eh, kuna adhabu kubwa zaidi ya ku, kumfukuza mtu kazi kwa sababu inawezekana hayo mambo mengine yanayofikiria yametokana na huyu kiongozi kukiuka hayo ma, maadili kwa mfano kutumia madaraka vibaya ni ukiukwaji wa maadili na kukiukwa ma, kukiukwa matumizi ya madaraka yako unaweza ukajinufaisha mm. ukapata fedha nyingi sana ukaanza kujenga magorofa ukaanza kununua malori na kadhalika na kadhalika lakini sasa kama mwanzo pale sisi tukigundua ya kwamba wewe unakiuka maadili ya kazi yako mm. tukakushughulikia mapema kabla huja hujafika kote huko ukafukuzwa kazi hmm. hayo madaraka utayatumia wapi tena si nchi itakuwa imekwishafaidika mapema kabisa hmm. kwa hiyo sisi inatakiwa tuadhibiti au sisi viongozi tudhibitiwe mwanzo mapema kabisa kabla hatujafika sehemu nyingine huko hizo sehemu ukifika huko ndio mambo mnayo kwenye vyombo vya habari si takukuru hebu shughulikieni nina nini sasa lile <laughs> kwetu lile sio sio swala la madi tena la maana limekwishatoka kwetu halipo pale tena sasa pale ni ni, eh, ni kosa la jinai lile okay. sasa kule ndio nazunguzia miaka 30 sijui 20 kufuatana na hizo sheria nina. lakini sisi kwa kweli tunachotakiwa ni kuadhibiti viongozi wasikiuke maadili ya kazi okay. maadili ya kazi hapo ndio tuna ndio tunapocheza hapo mm. kwa hiyo kwa mawazo yangu hizo adhabu zinatosha, zinatosha. <laughs> inawezekana sisi wenyewe labda kama secretariat labda hatu hatu hatujajipanga hatu vizuri katika utendaji wetu wa kazi okay. kwa sababu hatuwezi tukawaangalia tu viongozi kwamba kwa nini mambo yana tokea na sisi wenyewe tushijinyoshe kidole kwamba ah hivi na nyie hiyo kazi mnaifanya kama mnavyotakiwa kufanya au mmezembea kwa aina moja fulani inawezekana kabisa hmm. na hilo jambo mimi siwezi kulikataa msonga umemmsikia umemmsikia commissioner namna ambavyo ana, 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 ana picha yake anavyoivuta kwa viongozi hmm. wajitambue wenyewe na kujua haya maadili yao uh, badala tu ya, 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 ya watu wengi ambao wamekuwa wakihoji kwamba uh, labda adhabu haziwatoshelezi tunakosea wapi kwenye, kwenye viongozi wetu hasa kwenye hili swala maadili Uh, labda nadhani kuna jambo moja ambalo na imekuwa ni vizuri kwa sababu tuna tu, tuko na kamishna hapa pengine labda ange, angeweza kupata na mtizamo wa wananchi la na wao wanaona labda pengine ni kwa namna gani ambavyo hata viongozi wamekuwa wakilegalega kwa kudhani kwamba pengine uh, sheria hizo ama adhabu ambazo zina zinatolewa zina, zina kwa yule ambaye atakiuka hii sheria ya maadili ya viongozi wa umma wananchi wa kawaida 
wengi wao wamekuwa nao wakihoji kwamba kwa nukta hiyo hiyo kwamba pengine kuna kuna udhaifu fulani katika adhabu na udhaifu huo labda pengine unatokana na kwamba wananchi wengi hawaamini kama uh, secretariat ya maadili ya viongozi wa umma inaweza i, ama ina mkono wa kuweza kungamua baada ya kupokea yale matamko kujua kwamba sasa huyu kiongozi katika hichi alichotuletea katika tamko lake mm. kwanza amesema kweli kwa sababu hawa viongozi wa umma ni zao la jamii wanaishi kwenye jamii na wako wengine ambao kwa sababu kwa mujibu wa sheria hii ni kwamba ni kwanza tamko lile ni siri ya kiongozi na 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 na, 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 na secretary Sita. kwa maana ya kwamba huwa haliweki hadharani kujulikana kwamba kiongozi ana mali kiasi gani ambazo wamezisema sasa kwa hivyo baadhi ya viongozi pengine wanalichukulia jambo hili kwa urahisi kwa kujua kwamba chochote atakachoenda kukijaza pale kwenye form na akakiwasilisha katika secretariat pengine haitakuwa jambo jepesi kuweza kugundulika baadhi ya makando kando yake ambayo hakuyaonyesha na kuyatanabahisha katika fomu yake kwa kujua kwamba pengine ni jambo ambalo labda kama hata kitajulikana huko baadaye itaishia tu kwenye kuonywa na mambo mengine kama hayo lakini katika utendaji wa kazi kama alivyosema mheshimiwa jaji mstafu ni kwamba vyombo vingine tumekuwa tukivishuhudia kama takukuru na, na vyombo vingine vya dola vikichukua hatua kwa baadhi ya viongozi aidha kwa, kwa, kwa uchunguzi na wengine hata wamefikishwa mahakamani kwa makosa mbalimbali ambayo yanaonekana kwamba ni utumizi mbaya wa madaraka hmm. na fedha pia za umma. Sasa kwa kuwa lengo la sheria hata mimi naamini kwamba ilikuwa inakusudia kuzuia kwamba isifikie sehemu unamfikisha mtu mahakamani ameshafanya uharibifu ama hmm. matumizi makubwa ya bilioni ya shilingi na kuathiri jamii kubwa. Ni vema sheria hata na mini lengo lake ilikuwa ni kwamba kuzuia kwamba watu wasifikishwe hata huko mahakamani maana yake kwamba wazuiliwe kabla hawajafikia kufanya ubadhirifu mkubwa kiasi hicho. Sasa inawezekana vipi kuweza kutokea jambo kama hilo? Maana ni kwamba labda pengine sheria tofauti kidogo na msimamo wa ama mtizamo wa wa, wa, wa mheshimiwa kamishna kwa mimi nikiwa nikiangalia zaidi maoni ya wananchi nilikuwa nadhani kwamba labda pengine secretariat hmm. ya maadili ingeweza pia na yenyewe ika, ika fanya mapendekezo kwa serikali. Moja wapo ili ku, 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 kuwapa nafasi wananchi waweze kusaidia kwa sehemu majukumu ya secretariat kwa maana ya kwamba kutoa taarifa. Endapo zile yale yanayoandikwa katika matamko yatakuwa yanafahamika kwa umma. Kwa sababu huku kwenye umma inawezekana mimi ni kiongozi wa umma nina 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 miradi yangu nina majengo yangu lakini sijayasema kwamba ni ya kwangu nimekuchukua nime nurdi nimekaweka mm. pale nikamwambia wote asimamia lakini wale walioko pale kuna mafundi kuna vibarua kuna nani kuna wafanyakazi wanajua kwamba nurdi ni ni bosi wetu lakini mwenye mali ni mtu fulani sasa mimi kesho nitakapotoa lile tamko langu katika sekretariati ya madili sitautaja mradi wa namna hiyo mm. maana yake ni kwamba wale umma umma wenyewe unakuwa una, una habari sahihi zaidi na hapa ndipo ambapo wengi wamekuwa na mashaka kwamba pengine labda tume huwa inafa, inawezaje kuweza kubainisha makosa yaliyopo ama vitu ambavyo vimefichwa katika yale matamko na kuweza kuyabaini mm. na kwa kama tulivyosema ama alivyosema mheshimiwa jaji mstaafu kwamba viongozi wa umma ni wengi takriban 1016 na zaidi kwa nchi nzima lakini kama umma na wenyewe utapata ushirikishwaji na ushirikishwaji mm. wa umma ni pale ambapo matamko haya pengine sheria itafanywa maboresho na kuweza matamko haya kuwekwa hadharani inaweza ikatoa nafasi zaidi ya umma kuisaidia secretariat kubainisha mm. baadhi ya mali na hii inaweza ikawazuia zaidi viongozi wa umma kutokufanya ubadhirifu ama matumizi mabaya ya madaraka yao kwa wakijua kabisa kwa kufanya hivyo itakuwa ni rahisi sana tume, tume kubaini na hatua ya kuchukuliwa wakati wote tumetukimbia sana lakini kamishna hebu tuambie wengi wanalilia kwamba hili tamko liwe wazi Uh, lakini kuna taratibu ambazo zime zime zimebana zime ili tamko lisiwe wazi. Mnadhani kwamba haujafika wakati ku, ukafikia kwamba haya matamko yawe wazi na wananchi waweze kuya access ili waweze kuwasaidia kama ambavyo Msonga amesema kuna vitu vingine inawezekana watu wamevibana. Ni kweli kuna mambo mengi yameyazungumza mazuri. Lakini jambo la kwanza kiongozi yoyote hata wewe pia hata msonga mwenyewe mm. ukiwa na mali yako ni mali ya kwako sasa kuyaweka hadharani, hadharani mm. na hapo kuna kuna mambo ya kikatiba pia mm. ambayo kuna kuna provisions za kikatiba ambazo zina zuia zinazuia mambo hayo yako hayo lakini sisi pamoja na kazi zetu zingine 
wananchi kuna kipengele kwenye sheria yetu hapa ambako wananchi tunawaambia kama mna malalamiko juu ya viongozi tuleteni tutafanyia kazi iko kwenye katiba kusio katiba kwenye kwenye sheria yetu shiria. pia kwenye sheria yetu hapa sisi tuna madaraka ya kuhakiki mali za viongozi okay. madaraka hayo yapo pia sisi tuna madaraka ya kuwaita viongozi kuja kwetu kutupa maelezo jinsi walivyopata hizo mali pia tuna madaraka ya kuwa, 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 kuambia hao au kuwataka hao viongozi watuletee kwa mfano documents ya aina yoyote inayohusiana na mali kama hmm. ni magari tunaweza tukaomba watuletee nini hizo kadi za, kadi za magari kama ni majumba kuna hiyo certificate of, of, of occupancy title. ya title deed hiyo kama ni fedha kwenye benki sheria inaturuhusu kuandikia ba kuambia kwamba watuletee bank statements hmm. madaraka hayo tunayo na ndio maana nilisema pale mwanzo kwamba inawezekana sisi wenyewe tuna matatizo yetu katika utendaji wa kazi kwa sababu mbalimbali mbali. hmm. kwa mfano kwa nini nisikuombe bank statement yako sheria inaniruhusu haina haina utata wote na utakumbuka rais alipokuja kurudisha fomu yake pale kitu kimoja cha cha kihistoria alichofanya mm. alileta pamoja na bank statement yake okay. ambayo sio taka la kisheria kwamba bank statement ileta lakini rais alileta na mimi ikanikastuka <laughs> kwamba hii bank statement ina inatafuta nini kwangu <laughs> na nikamwambia sasa mheshimiwa rais kisheria bank statement sio matakwa ya Mm. ya kisheria tamko tu ndio linatakiwa mm. lakini sisi katika utendaji wetu wa kazi tukianza kuyachambua yale Mnazi tunaweza oya oh tuna madaraka hiyo ya kuita hizo documents okay. kwa hiyo labda ndio nikasema kwamba labda kuna tatizo sisi wenyewe hatujawasitua viongozi kwamba tunaweza ku kuwataka kuwa, 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 kuwa hoji watu tunawaita wengine wachache wachache kuja kuwa hoji mm. lakini kwamba watuletee documents nini na nini na naweza kulisema tu sasa hivi kwamba ninalifikiria hivi sasa Aya. kwamba labda umefika wakati wa kuomba hizo bank statements kwa viongozi okay watuletee naam ni maneno ya commissioner wa maadili judge mstaff harold insekela ambaye anamalizia kipindi chetu kwa leo anasema anafikiri ni wakati mwafaka sasa wa kuomba bank statement za viongozi pindi ambapo anawasilisha yale matamko ya rasilimali na madeni. Tumekuwa katika mizani ya wiki pamoja. Nikushukuru sana Commissioner Madili Judge Mstafu Harold Nsekela kwa kujumuika nasi kwa siku hii leo. Asante sana. Lakini pia tumekuwa naye Said Msonga, mchambuzi wa masuala ya kijamii na kiuchumi pia. Nimekuwa yes, yes. nifahari kuwa nanyi kwa siku hii leo. Naitwa Nordin Selemani ndivyo ambao tunamaliza mizani ya wiki kwa juma hili. Nikutakia utazamaji mwema vipindi ambavyo vinaendelea kutoka hapa Azam TV. Kwaheri kwa leo.